Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'infiruhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihi Allah fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadi ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَابِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَجَارِذِ الْقُرْبَ وَجَارِ الْجُنُونَ وَلَكِ لَكِ وقال نبي من صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سامع رمضان إيمانا ويحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه أو قام قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من درانين عدنين بالخير إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت شهدة عبادي على ما علم وغفرت له ما على رواه المصنب أحمد الحمد لله جابتي وبرشونشا جابتي وشوكتي شيء مهان رب العالمين الرجل جاء الله سبحانه وتعالى شبت أيك جمعة باري دنيا المدة شربتم جاي جاي مسجد إيش شكال شكال सुंदर भाव सुस्थ शरीर एस दिन इसलम कथा सर्वोत्तम बाणी थे कि कथा बला शुरार जो सूझ सृष्टि कर दिए से आल्ला सुबानाउतर प्रति शुक्रिया स्वरूप तर शेखानो भाषा बोली आलहमदुल्लामदुल्ला जे समय पृथिवीर कथाओ ना कथाओ क्यों ना क्यों असुस्थत कतरा जे समय पृथिवीर कथाओ ना कथाओ 
কেউ না কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে পৃথিবীর কথাও না কোথাও কারো না কারো শেষ কৃত্য কবরে স্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে সেই সময়টাতেও আল্লাহ ও সুবানাবু তাল্লাহ আপনাকে আমাকে সুস্থ রেখে সিয়া মুখে নিয়ে দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম জায়গায় সর্বোত্তম বাণী শ্রবণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আমরা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অগণিত দরুদ সালাম বর্ষিত হোক দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠের মহামানব যার আদর্শকে আপনি আমি বাস্তব জীবনে ধারণ করতে পারলে আমাদের ইহকালীন মঙ্গল এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে সেই বিশ্বমানব মহামানব বিশ্বনেতা হজরতে মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম অতপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের ওপর আমরা সবাই বলি আল্লাহ মা আমি সম্মানিত উপস্থিতি আমি পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত অংশ বিশেষ এবং রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের অসংখ্য মুখ নিঃসৃত বাণী থেকে দুইটি বাণী আপনাদের সামনে পেশ করেছি এই আয়াত অংশ এবং বাণীকে কেন্দ্র করে তৎসংলগ্ন আরও কিছু হাদিসকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে আজকের জুমার খুদবার কথা বলার চেষ্টা পাবো ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহে তলতাহ রব্বি সহালি সদরি ওয়াইসরলি আমরি ওয়াহলুল ওকদা তামিং লিসানি সম্মানিত উপস্থিতি আজকের জুমার খুদবার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হলো ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক আমি আপনাদের সামনে বিশ্বনবীর একটা হাদিস উপস্থাপন করেছি সেটা হলো সুপরিচিত একটা বাণী বাণীটা আমরা আবারও শুনি আল্লাহ নবী সাহাবি আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালহ বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লু আলী সাল্লাম বলেছেন সিয়াম পালন করতে হবে তাই না দ্বিতীয় শর্ত হলো ইমানের সাথে সিয়াম পালন করতে হবে তৃতীয় নাম্বার শর্ত হলো আমি রামাজান মাসের সিয়াম পালন করব ইমানের সাথে করব। কিন্তু আমার যদি নেকির আশা না থাকে তাহলে এই সিয়াম কাজ দেবে না বলছে তুমি রামাজান মাসের সিয়াম পালন করবে ইমানের সাথে সিয়াম পালন করবে সোয়াবের আশায় তাহলে যদি তুমি তিনটা করতে পারো আমি বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে দিলাম তোমার বিগত দিনের সমস্ত গুণাখাতাগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দিবে বলেন তাহলে শর্ত হলো তিনটি আমরা দুইটি শর্ত মোটামুটি পালন করি কিন্তু একটি শর্ত পালন করতে চাই না প্রথমটা পালন করি রামাজান মাসে শেষেরটা পালন করি সোয়াবের আশায় কিন্তু মাঝখান থেকে ইমানের সাথে পালন করি না তা আজকে ইমানের একটু ঝালাই হবে ইনশাআল্লাহ দেখুন তো আপনি আমি সিয়াম পালন করছি রামাজান মাসে আপনার আমার ইমানটা কি পরিপক্ত রয়েছে কি না আপনার দাবিতে আপনার ভিতরে আমার ভিতরে ইমান কি মজবুত রয়েছে কি না ইমান আছে কি না যদি না থাকে তাহলে পাকা পোক্ত করতে হবে তাহলে আপনি আমি ইমানের সাথ পেয়ে যাব রামাজান মাসের সিয়ামের প্রকৃত ফজিলত আপনার আমার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেকের সিয়ামগুলোকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিক আল্লাহ মামিন প্রকৃত ফজিলত আপনাদের আমাদের আমল নামায় আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে দিক আল্লাহ মামিন বলছিলাম ইমান ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক আপনি যদি প্রতিবেশী হক আদায় না করেন আপনি যদি প্রতিবেশীর সাথে সম্মানজনক আচরণ না করেন আপনি যদি প্রতিবেশীর হক আদায় না করে তার প্রতি জুলুম করেন তাহলে সত্যিকার অর্থে হাদিস প্রমাণ করে এই সিয়াম আপনার আমার টিকবে না এই সিয়ামের ফজিলত আপনি আমি পাব না ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ বলছিলাম মানুষ সামাজিক জীব মানুষ সমাজে বসবাস করে কেননা মানুষ সমাজ ছেড়ে একা কি অন্য কোথাও বনে জঙ্গলে বসবাস করতে পারে না মানুষ যেহেতু পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিবার এবং প্রতিবেশীর সাথে সমাজে বসবাস করে সেহেতু সমাজে কারো না কারো সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ নিয়েই তাকে সমাজে বসবাস করতে হয় 
এই জন্য আপনার আমার উচিত যারা সমাজে বসবাস করি তাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতিবেশীকে নিজের জন্য একজন সহযোগী এবং নিজেকেও প্রতিবেশীর জন্য একজন সহযোগী মনে করা একটি কথা মনে রাখা ভালো হবে প্রতিবেশী একজন নেককার প্রতিবেশী পরহেজগার প্রতিবেশী আপনার আমার সমাজে আপনার আমার মহল্লায় আপনার আমার ইমানের হালুতে চলাফেরার সহযোগী বলেন সোবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় একজন পরহেজগার নেককার প্রতিবেশী আপনার আমার পৃথিবীতে দুনিয়াতে সুখময় আনন্দময় জীবন চলাচলের একটা মাধ্যম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হওয়ার একটা মাধ্যম কেননা সৈ ইবনে হিব্বানের চার হাজার বত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আর বাহাদাত চারটি জিনিস হলো সৌভাগ্যের এক নম্বরে বললেন আলমারিহা দুই নম্বরে বললেন তিন নম্বরে বললেন মানে নেককার প্রতিবেশী আপনার যদি নেককার প্রতিবেশী না থাকে তাহলে আপনি দুনিয়াতে বসবাস করে শান্তি পাবেন না নেককার পরহেজগার প্রতিবেশী যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি দুনিয়াতে বসবাস সমাজে বসবাস করে শান্তি পাবেন না আর যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার সংসারটা আপনার সমাজে বসবাসটা আনন্দদায়ক হবে সুখময় হবে আল্লাহ পাঠ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করে দিক আল্লাহ মামিন আমাদেরকে একজন নেককার পরহেজগার প্রতিবেশী দান করুক আল্লাহ মামিন নিজেকেও একজন পরহেজগার প্রতিবেশী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করে দিক আল্লাহ মামিন উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় পৃথিবীতে সুখময় জীবন যাপন করতে একজন নেককার প্রতিবেশীর বিকল্প নাই সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্যই রামাজান মাস শ্যাম মুখে নিয়ে আপনাদেরকে অসিহত করছি নসিহত করছি পরামর্শ দিচ্ছি আপনা আমার পার্শ্ববর্তী যারা প্রতিবেশী রয়েছে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করি আল্লাহ নবী বলেছেন সুন্দর আচরণ করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুন্দর আচরণ করো সদাচরণ করো আল্লাহ পাক সুরা নিসার ছত্রিশ নম্বর আয়ত অংশে বলছেন ওয়াহ্লাহওয়ালা তুসরি কবি হিসাইয়া তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক স্থাপন করো না তার ইবাদতের সাথে কাউকে শরিক স্থাপন করো না ওয়ালা তুসরি কবি হিসাইয়া কোনো শরিক করো না আর তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো এই কথাগুলোর পরার পরে আবারও বলছেন পৃথ্বী মানে পুরু মানে মাতা নাই যাদের মেসকিন যাদের পিতা নেই দুনিয়াতে বুকে পিতা বেঁচে নেই তোমার তাদের সাথে ভালো আচরণ করো যারা তোমাদের আত্মীয় তাদের সাথে ভালো আচরণ করো যারা মিসকিন অভাবগ্রস্ত তাদের সাথে তোমরা ভালো আচরণ করো বা যা রিজিল করবা তোমার নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করো বা যা রিল জন তোমার দূরবর্তী প্রতিবেশী যারা রয়েছে তাদের সাথে তুমি উত্তম আচরণ করো বলেন সোবাহান আল্লাহ এই নির্দেশ কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই নির্দেশ কি আপনি আমি পালন করছি ভেবে দেখার বিষয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝে শুনে আমল করার তো অফিক দান করে দিক আল্লাহ মামিন বলছিলাম প্রতিবেশীর দাবিতে ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক প্রতিবেশী কারা কার সাথে কতটুকু কার কতটুকু হক রয়েছে এটা আমরা বুঝতে অক্ষম আমরা হাদিস থেকে জেনে নেই প্রতিবেশী কারা আমরা সাধারণত জানি আমাদের বাড়ির চার পাশে যারা থাকে তারাই হলো প্রতিবেশী তাই না আমরা এটাই তো জানি আদাবুল মুফরাদের একশো আট নম্বর হাদিসে বিশিষ্ট তাবি হাসান রাহিম আগুল্লাহকে প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো প্রতিবেশী কারা তিনি বললেন তোমার বাড়ির সামনের চল্লিশ ঘর তোমার বাড়ির পিছনের চল্লিশ ঘর তোমার বাড়ির ডানের চল্লিশ ঘর তোমার বাড়ির বামের চল্লিশ ঘর এরা হলো তোমার প্রতিবেশী বলেন সোবাহান আল্লাহ প্রকার ভেদে শ্রীনিবিন দেশে প্রতিবেশী আপনার কাছ থেকে তিন ধরনের হতে পারে এবং হকও তাদেরকে তিন ভাবে আদায় করতে হবে হয়তো বা বলবেন প্রতিবেশী আবার তিন ধরনের কেমনে হয় একটু ভেঙ্গে দেই বোঝার জন্য বলি আপনার আবার বাড়ির পাশে আত্মীয় স্বজন থাকে না ভাই থাকে না চাচা থাকে না এরা এক ধরনের প্রতিবেশী আবার আরেক ধরনের প্রতিবেশী তারা থাকে তারা আপনার ভাইও হয় না কেউ হয় না দূর দূরান্ত থেকে বাড়ি নিয়ে এসে আপনার বাড়ির পাশে বাড়ি করেছে এরাও আপনার প্রতিবেশী এরা অনাত্মীয় প্রতিবেশী তার মানে আত্মীয় প্রতিবেশী অনাত্মীয় প্রতিবেশী দুই ধরনের প্রতিবেশী আরেক ধরনের প্রতিবেশী রয়েছে তারা হলো অমুসলিম প্রতিবেশী আপনার 
আত্মের রক্তের বন্ধনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই দিনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই তার মানে তৃতীয় নম্বর হলো অমুসলিম প্রতিবেশী হয়তো বলবেন ইহুদি খ্রিস্টান এরাও হিন্দু এরাও কি আমার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্যতা রাখে একটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি আল্লাহ নবী প্রখ্যাত সাহাবি আদুল্লাহ আবদুল্লেন আমর ইবন আস রাজি আল্লাহ তালা আনগু দূর দূরন্ত সফর থেকে বিরে ফিরে এসে বাড়িতে আসলেন এসে দেখলেন তার বাড়িতে একটি বকরি জমেও করা হয়েছিল গোস্তটা বন্টন করা হয়েছে তখন তিনি বলছেন বাড়ির লোকদেরকে শোনো আমাদের বাড়ির পাশে প্রতিবেশী ইহুদি প্রতিবেশী তোমরা তাদেরকে এই গোস্ত থেকে কিছু দিয়েছিলে শোনো আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ইহুদি প্রতিবেশী এই গোস্ত থেকে তাদেরকে কিছু দিয়েছিলে কি কেননা আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিমকে বলতে শুনেছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিমকে বলতে শুনেছি জিবরিল আলাই সালাম যখনই আমার কাছে আসতেন যখনই আমার কাছে আসতেন প্রতিবেশী সম্পর্কে বার বার ওসিয়ত করতেন প্রতিবেশী সম্পর্কে বার বার ওসিয়ত করতেন এমন কি আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম মনে করতাম জিব্রাইল আলি সালাত সালাম বুঝি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন বলেন সোবাহ আত্মীয় ধরনের প্রতিবেশী তিনটি হক পাবে এক হলো আপনার রক্তের সম্পর্কীয় যে হক রয়েছে আপনার আত্মীয় এই আত্মীয়র হক সে পাবে পাবে দ্বিতীয় নাম্বার পাবে হলো সে আপনার প্রতিবেশী এই হক টক পাবে তৃতীয় নাম্বার হক পাবে সেটা হলো সে আপনার দিনী ভাই সে ধর্মের ভাই এই তিনটি হক সে পাবে কিন্তু যে ব্যক্তি রক্তের সম্পর্ক নয় সেই ব্যক্তি পাবে প্রতিবেশীর হক আর হলো দিনি ভাই এই হক পাবে কিন্তু যেই ব্যক্তিটা ইহুদি বা অমুসলিম এক কথায় সে শুধু প্রতিবেশীর হকটা পেয়ে যাবে রক্তের সম্পর্কীয় হকটা পাবে না ইসলামের হক ইসলামী ভ্রাতৃত্বর হক এটা সে পাবে না এই জন্য তিন শ্রেণীর প্রতিবেশী থাকবে আপনার আমার বাড়ির পাশে থাকতে পারে কিন্তু প্রকার বেদে তিন ধরনের হক আপনার আদায় করতে হবে দুঃখিত সেটা হলো আপনার আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ভাই রয়েছে আমার আপন ভাই পাশেই বাড়ি কিন্তু তার সাথে কোনো কারণে আমার মনোমালিন্য হলো তার হক আদায় করতে আমি চাই না কিন্তু দূর থেকে একটি বাড়ি আমার বন্ধু বাড়ি করেছে তার সাথে আমার বড় সক্ষতা এই মান টিকবে না কেন আপনার ভাইয়ের রক্তের সম্পর্কের আগে যে হক সেটা আপনি আদায় করুন সে আপনার হক আদায় করবে কি না সেই জবাব দিয়ে তা ও করবে আপনি নয় তো আপনার জবাব দিয়ে তার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকুন বিনিময় করা থেকে বিরত থাকুন আমি সালাম দিলে সে আমাকে সালাম দিবে এই অজুহাত পরিত্যাগ করুন বরং আপনার দায়িত্ব হলো আমার সামনে যদি কোনো মুসলমান ভাই পরে আমি আগে তাকে সালাম দেব এই আমি দায়টা এরালাম ঠিক তেমনি ভাবে আমার ভাই রয়েছে আমার চাচা রয়েছে আমার দিনি ভাই রয়েছে তার হকটা আমি আগে যথাযথভাবে আদায় করি সে আমারটা করলো কিনা এটা দেখার দরকার আমার নাই কেন ওর জবাব দিই তা আমি করব না আমার জবাবই তা আমাকেই করতে হবে আমার আমল নামাই নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ আমাকেই করতে হবে কেউ আমার আমল নামাই নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে না বলছিলাম প্রতিবেশীর গুরুত্ব কতটুকু তিনটি হাদিস আপনার সামনে উপস্থাপন করি দেখুন তো প্রতিবেশীর গুরুত্ব আপনার জন্য রয়েছে কি না প্রতিবেশীর একটি সাক্ষ্য আপনাকে জাহান নামে নিতে পারে প্রতিবেশীর একটি সাক্ষ্য আপনাকে গুণামুক্ত করে দিতে পারে প্রতিবেশীর একটি সাক্ষ্য আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম বলেন সোবাহ আনন্দ যেই প্রতিবেশী আপনাকে ভালোবাসে না যেই প্রতিবেশীকে আপনি ভালোবাসেন না ওই প্রতিবেশীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না বলেন নাহ জিবিল্লাহ তিরমিজির উনিশশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ নবী প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালু বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেছেন আপনার প্রতিবেশীকে দেখে আপনি নাক শিটকান এরপরও বলছেন আমার ইমান রয়েছে এরপরও বলেছেন আমি ইমানদার পরহেজগার মমিন পাঁচত্ব সালা দাদাই করি হাজি জাকাত আদায় করি এরপরও বলছেন অথচ আপনার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর আপনি আমি হক আদায় করি না এই দাবি মিথ্যা করেন হাজিজ বলছে কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আপনি আমি এখনো ভালো হতে পারিনি কেন ভালো হতে পারিনি ওই প্রতিবেশীর কাছে আপনি এখনো ভালো হতে পারিনি আল্লাহ নবী এই জন্যই বলছেন 
প্রতিবেশীর কাছে যেই ব্যক্তি যেই প্রতিবেশীরা তার অপর প্রতিবেশীর কাছে উত্তম ওই প্রতিবেশীটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে উত্তম বলেন সোবাহান আরেকটা হাদিস আসি আল্লাহ নবী প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইমনে মাসউদ রাজি আল্লাহ তালু বলছেন এক ব্যক্তি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিমাসাল্লামের নিকট এসে বললেন খারাপ হয়ে যায় ভালোর জন্য করলেও খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি যে কাজটা করলাম এটা ভালো করলাম না মঙ্গল করলাম বোঝার বিষয় নাই আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করছেন এক সাহাবি আল্লাহ নবী আমি যে কাজটা করলাম এই কাজটা ভালো করলাম না মন্দ করলাম এটা আমি কিভাবে বুঝবো তাকে দুইটি নীতি বাক্য শিখিয়ে দিলেন শোনো যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে কদ আহসানতা ফাকাদ আহসানতা তুমি মানে ভালো কাজ করেছ তুমি তোমার প্রতিবেশী যখন তোমার বলাবলি করবে আব্দুর রহমান এই কাজটা করেছে খুব ভালো সমাজের অনেক উন্নতি সাধন করবে মঙ্গল যেন কাজ করেছে লোকটা আসলেই ভালো ভালো কাজ করেছে তাহলে আল্লাহ নবী বলছেন যখন এই ধরনের কথাবার্তা তুমি বলতে শুনবে তোমার প্রতিবেশীদেরকে তখন আব্দুর রহমান তুমি নিশ্চিত জেনে থাকবে তুমি এই কাজটা সত্যই ভালো করেছ বলেন সোবাহান ওয়াইজা সামিতা জিরা নেকা ইয়া কলো না আপনি আমি কাজ করছি আপনি আমি দাবি করছি এই কাজটা অবশ্যই ভালো অবশ্যই ভালো অথচ আমার পাতবর্ষী প্রতিবেশীরা অনেকেই বলছে তুমি কাজটা ঠিক করল না তুমি একটা উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তুমি একজন জ্ঞান গরিমা সম্পন্ন মানুষ তুমি এই কাজটা করতে পারলা কিন্তু আমি ক্ষমতার বলে টাকার অহংকারে বংশ মর্যাদার বলে বলে দিচ্ছি এই কাজটা অনেক ভালো এটা আমার কিছু স্বার্থ থাকতে পারে তাই সম্মানিত উপস্থিতি ইমান টিকবে না ইমান টিকবে না ইমানকে মজবুত করেন সমাজের উন্নয়ন সাধন করেন নিজের প্রবৃত্তির পূজারি ত্যাগ করেন প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করেন ইনশাআল্লাহ আপনি আমি কামিয়াবি হতে পারবো ইনশাআল্লাহ বলছিলাম প্রতিবেশীর একটি সাক্ষ্য আপনার জীবনের সমস্ত গুণাখাতাগুলো ক্ষমা করে দিতে পারে মুসনাদে আহমাদের আট হাজার নয়শ উননব্বই নম্বর হাদিসে আল্লাহ নবীর প্রখ্যাত সাহাবি আবু উগ্রাহ বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেছেন মামিন আব্দি মুসলিম ইনি আমোদ যখন কোন মুসলমান বান্দা মারা যায় যখন কোন মুসলমান বান্দা সমাজের বুকে মারা যায় সালাতু তখন যদি তার নিকটতম তিনটি প্রতিবেশী তার ব্যাপারে ভালো সাক্ষ্য দেয় দুঃখিত বুঝতে পারছি কি যখন কোন সমাজের বুকে কোন মুসলমান মান্দা মারা যায় আল্লাহ নবী বলছেন তখন যদি সেই সমাজের তার নিকটতম তিনটি প্রতিবেশী ঘর তার ব্যাপারে ভালো সাক্ষ্য দেয় ইবাম সাহেব জানাজার দিকে দাঁড়িয়ে বলছেন আপনারা বলেন তো লোকটি কেমন ছিল এই সাক্ষ্য নয় আপনারা বলেন তো লোকটি কেমন ছিল এই সাক্ষ্য নয় আল্লাহ নবী বলছেন অন্তরের অন্তরস্থল থেকে যখনই সে ফোনে হোক বিদেশ রয়েছে অথবা অন্য কথাও রয়েছে তার ভাই চাচা অন্য কেউ জানালো শোনো আব্দুর রহমান তোমার চাচা যে আব্দুল করিম ছিল এই চাচাটা তোমার মারা গিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে সোনার পর্বতে অন্তরটা মোচর দিয়ে উঠলো অন্তরের মধ্যে খারাপ হয়ে গেল ইস আমার চাচা আব্দুল করিম সমাজের বড় কল্যাণ সাধন ব্যক্তি ছিল এর মাধ্যমে অনেক মানুষের কল্যাণ সাধিত রয়েছে অনেকের রিজিকের বন্দোবস্ত হয়েছে কারো দ্বারায় কোনোদিন তার দ্বারায় কখনো কোনো সমাজের ক্ষতি সাধিত হয়নি এই লোকটার মাধ্যমে মানুষের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছে অনেক কল্যাণ লাভ করেছে ইস লোকটা আজকে আমাদের মাছ থেকে চলে গেল আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুনেছেন শোনেন নাই আল্লাহ নবী বলছেন এই ধরনের সাক্ষ্য যখন সে অন্তর থেকে দেয় চোখ দিয়ে এক ফোটা পানি ফেলে অন্তর থেকে দোয়া করে আল্লাহ আমরা জানি না তার কতটুকু মন্দ কর্ম ছিল আমরা জানি না আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও ইল্লা কল আল্লাহ তালা তখন আসমান থেকে আল্লাহ পাক বলছেন আমি তোমাদের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে নিলাম বলেন সোবাহ
समाज एक कथा रही गाय मारे ना मोरल समाज लोक माने ना क्योंकि अर्थ बोले क्षमता बोले मोरल समाज विचार आचार करी कथा बोझ नहीं पजिटी रही है सारा दुनिया का तुम भलो होते पर ना पर अंत पक्षे निजे ग्राम लोक जन का भलो बोले प्रमाणित हाँ कि बाहर थे को शत्रु बाहर थे आक्रमण आसल अंत पक्षे तुम्हें ग्रामे लोक सपोर्ट दे मालिक रजिया प्राणी पसंद कर दृष्टि खराब अवस्था समाज बसबाज करते चाहिए सुख स्वाचंदमय जीवन जापन करारे अपर प्रतिबी के भलो चला देखते अपनी ईमानदार नियमित पांच सलाद आदाय कर धारणा शत्र मन कर ईमान की करते मजबूतिकरण करते ईमान के संशोधन करते नचे अपनी पार पे जाबना देखें आल्ला नबी प्रख्यात सहबी आब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह तलाहर नबी सल्लामीन ओ व्यक्ति ममिन नय लाइसल मुमिन ओ व्यक्ति ममिन नय लाइसल मुमिन ओ व्यक्ति ममिन नय व्यक्ति गरीब 
কিন্তু কোন একটা কারণে তার সাথে মনোমালিন্য হয়েছে তার খোঁজ খবর পর্যন্ত নেই না তার বাড়িতে রান্নার চুলাটা জ্বলেছে কিনা এটা খোঁজ খবর নেই না তার বাড়িতে খাবার রয়েছে কিনা এই খোঁজ খবর পর্যন্ত নেই না অথচ ভাই হোক আর না হোক একজন গরিব প্রতিবেশী রয়েছে তার বাড়িতে ইস্তার করার মতো পানিটুকু বিশুদ্ধ পানি রয়েছে কিনা একটু বুট রয়েছে খেজুর রয়েছে কিনা আপনি আমি পেট পূর্ণ করে হরেক রকম জিনিস দিয়ে ইফতার করলাম অথচ তার বাড়িতে ইফতার রয়েছে কিনা আপনি আমি খোঁজ নেওয়ার সময় টুকুও পেলাম না আপনি আমি ইমানদার দাবি করি কিভাবে আল্লাহ নবী বলছেন ওই ব্যক্তি ইমানদার নয় মবিন নয় অনুরূপ আরেকটি হাদিসে যায় আল্লাহ নবীর প্রখ্যাত সাহাবি আনাস বিন মালিক রাজি আল্লাহ তালানু বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লু আলিমাসালাম নিজে বলছেন মা নবী ওই ব্যক্তি আমি নবীর প্রতি ইমান আনায়ন করে নাই रात्रि उदरता पूर्ण कर घुमे जा অস্তত তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীরা অনাহারে রাত্রি যাপন করে অথচ এই প্রতিবেশীরা সেটা জানে যে ওই ব্যক্তিটা অনাহারে রাত্রি যাপন করছে বলেন আল্লাহ নবী বলছেন ওই ব্যক্তি ওই প্রতিবেশী আমি নবীর প্রতি ইমান আনায়ন করে নাই আপনি আমি ইমানদার তা নবী যদি বলে তুমি আমার প্রতি ইমান আনায়ন করে নাই তাহলে তার সাফায়াত কামনা করা যায় জান্নাত আশা করা যায় জাহান নাম থেকে মুক্তি আশা করা যায় তার নবী তার ওই নবীর উম্মত হিসাবে দাবি করা যায় ছোট্ট একটা শর্ত ইমানা ইমানের সাথে সিয়াম পালন করলে কি হবে বিগত দিনের সমস্ত গুণাগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে এই একটা শর্তই আপনি আমি টিকাতে পারছি না সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম তার যথাযথ হক আদায় চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ আপনি আমি কামিয়াবি হয়ে যাব আরেকটি কাজ থেকে সর্বাত্মকভাবে বিরত থাকতে হবে সর্বাত্মকভাবে বিরত থাকতে হবে সেটা হলো আপনার আমার মাধ্যমে প্রতিবেশীর যদি কোনো কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নাই হয় আপনার আমার মাধ্যমে যদি কোনো প্রতিবেশীর কোনো ভাইয়ের যদি উপকার করতে নাও পারি এই জন্য হয়তো বা আল্লাহ রব্বুল আলমীর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে না কেন আমার সামর্থ্য ছিল না তার কোনো উপকার করতে পারি নাই কিন্তু উপকার করার সামর্থ্য সবার না থাকলেও ক্ষতি করার সামর্থ্য আল্লাহ পাক সবার ভেতরেই দিয়েছে হতে পারে কথার মাধ্যমে হতে পারে হাতের মাধ্যমে হতে পারে মুখের মাধ্যমে হতে পারে চোখের একটি ইশারায় এই সামর্থ্য আল্লাহ সবাইকে দিয়েছেন কেন এই মাধ্যমগুলোর যে আপনার আমার কাছ থেকে হিসাব নেবেন এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে যে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে পরীক্ষা করবেন এই জন্য সতর্ক সাবধান খুব সতর্ক সাবধান আল্লাহ নবী সাল্লাম অনুরূপ একটি কথা বলেছেন যে ব্যক্তিটা আল্লাহ এবং তার পলকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন মুখ দিয়ে উত্তম কথাগুলো বের করে আর যদি বের করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন সে চুপ থাকে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু তুমি কথা বলবে না এটাই ভালো কিন্তু তুমি কথা না বলে থাকতে পারলে না কিন্তু মুখ দিয়ে যেটাই বাইর করতেছ তোমার সমস্ত মানুষের পাশাপাশি প্রতিবেশীর ক্ষতি হচ্ছে সমাজের লোকজনের ক্ষতি হচ্ছে অপর ভাইয়ের ক্ষতি হচ্ছে যার জন্য তোমাকে জবাব দিয়ে করতে বসে তুমি উত্তম কথা যদি মুখ দিয়ে বের করতে সক্ষম হও তাহলে বের করো নাতে যেন চুপ থাকো ক্ষতি করো না মানুষের ক্ষতি করার জন্য তোমাকে জবাব দিয়ে করতে হবে উপকার করার জন্য তোমাকে কখনো জবাব দিয়ে করতে হবে না সম্মানিত উপস্থিতি খুব দে ভেবে দেখার বিষয় প্রতিবেশীর অনিষ্টকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতই ইসলাম পালন করুক যতই সালাদ আদায় করুক যতই হজ করুক যতই জাকাত দেক প্রতিবেশীর অনিষ্ট করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এটা কে বলেছে নবী বলেছেন বিশ্ব নবী হজরতে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এই উপরোক্ত হাজিসগুলো থেকে জানতে পারলাম আল্লাহ নবী বলছেন ইমান আনে নাই সেই ব্যক্তি ইমান নয় ইমানদার নয় ওই ব্যক্তি মমিন নয় এরকম কথা শুনেছি না বুখারির একটি রেওয়াতে রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদা সাহাবিদের সামনে 
কসম খেয়ে বলছেন তিনবার কসম খেয়ে বললেন আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তি মমিন নয় কাউকে নাম ধরে বললেন না শিখিয়ে দিলেন কারো জন্য প্রজার জন্য নয় বললেন ওই সকল ব্যক্তিরা মমিন নয় যাদের অনিশ্চয়তা থেকে তাদের প্রতিবেশীরা নিরাপদ থাকতে পারে না বলেন না ওই ব্যক্তিরা মমিন নয় তার মুখের মাধ্যমে হাতের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করার কারণে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীরা সমাজের লোকেরা নিরাপদ থাকতে পারে না সার্বক্ষণিক সে সমাজের অনিষ্ট করে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে আমি নবী বলে দিলাম ওই সকল ব্যক্তিরা মমিন নয় ওই সকল ব্যক্তিরা মমিন নয় আল্লাহ নবীর ঘোষণা করে দিলেন স্পষ্টভাবে লায়াদ হলো নাল জান্না জান্নাতে প্রবেশ করবে না লায়াদ হলো নাল জান্না জান্নাতে প্রবেশ করবে না মানলাইকা ওই সকল ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যাদের অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় বলেন না উজবিল্লাহ এবার বলেন তো আপনার এই কথাগুলো আপনারা আমার উপর যদি ফেলে দেয় এই ফর্মা দিয়ে যদি আপনারা আমার ইমানটা মাপি ইমান রয়েছে আর এই ইমান যদি না থাকে এই সারা দিন উপবেশ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই উপবাস থাকলাম কোনো লাভ আছে ইমানটা মজবুত করে নিয়ে শ্যাম পালন করলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা এর পূর্ণ যা যা পেয়ে যাব ইনশা আল্লাহ এই জন্যই বলছিলাম প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন আল্লাহর নবী সাহাবি মিগদাত রাজি আল্লাহ আনগু বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম একদা আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন হে সাহাবিরা তোমরা বলো তো তোমরা চুরি সম্পর্কে কি বলো হে সাহাবারা তোমরা বলো তোমরা চুরি সম্পর্কে কি বলো তখন মিগদাত রাজি আল্লাহ তালানু বলছেন আমরা বললাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম চুরি করা তো হারাম যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং তার রাসুল হারাম করেছেন অতএব তা হারাম এবার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন শোনো প্রতিবেশীর বাড়ি নয় প্রতিবেশীর বাড়ি নয় বা প্রতিবেশী নয় এমন দশটি বাড়িতে চুরি করা আর প্রতিবেশীর বাড়িতে একটি বাড়িতে চুরি করা ও তার চাইতেও নিকৃষ্ট বলেন নাহজ বিল্লাহ তার মানে একজন বাড়িতে প্রতিবেশী একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করা প্রতিবেশী নয় এমন দশটি বাড়ি চুরি করার চাইতে অধিক নিকৃষ্ট ঠিক অনুরূপ ভাবে প্রতিবেশীর একজন প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা এর চাইতেও এটাই সবচেয়ে বেশি খারাপ অন্য দশটি মানুষের ক্ষতি করার চাইতে এই জন্য সতর্ক সাবধান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সতর্ক হওয়ার তো ফেক দান করে দিক আল্লাহ মামিন সে সাদিস মা বোনকে উদ্দেশ্য করে এই হাদিসটা খুব মনোযোগ সহকারে শোভন করার চেষ্টা করছি অনুরোধ করছি এই হাদিসটা খুব সুন্দরভাবে বুঝে শুনে আমল করার চেষ্টা করবেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ নবীর প্রখ্যাত সাহাবি হাদিসটি পাওয়া যাবে সৈয়াদ তার্গিবের পঁচিশশো ষাট নম্বর হাদিস আল্লাহ নবীর প্রখ্যাত সাহাবি আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনগু বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিম বলছেন এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিম কে বললেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাম ইন্না ফুলানতা ইজ করু মিন কসরতি সলাতিহা ওয়া সিয়ামিহা ওয়া সদকাতিহা হে আল্লাহর নবী আমার একজন প্রতিবেশী মহিলা রয়েছে হে আল্লাহর নবী আমার একজন প্রতিবেশী মহিলা রয়েছে সেই প্রতিবেশী মহিলাটা খুব বেশি পরিমাণে সলাত আদায় করে খুব বেশি সিয়াম পালন করে খুব বেশি সদাকা করে তার দানের হাতটা অনেক বড় তার ইবাদত বন্দেগি অনেক বেশি আল্লাহর নবী অনিষ্ট করে থাকে সর্বত্ম ভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাম কাল বিলম্ব না করে এই ঠোঁটের দুই ফাঁক দিয়ে বলে দিলেন হেয়া ফিন্নার সে জাহান্নামীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলেন নাহজিবিল্লাহ
মা বোনকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনার দানের হাতটা যতই প্রসারিত হোক না কেন আপনার ইবাদত যতই বেশি হোক না কেন আপনার সিয়াম যতই বেশি হোক না কেন কিন্তু কোশ্চিন কালেও যেন ভুলে আপনার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীকে গালিগালাজ করিয়েন না তার ক্ষতি করার চেষ্টা করিয়েন না তার যদি উপকার করতে নাও পারেন আর যদি পারেন সাধ্য মোতাবেক তার উপকার করার চেষ্টা করেন সে আপনাকে গালি দিলেও আপনি একটু চুপ থাকেন আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন ইনশা আল্লাহ ওই জান্নাতটা আপনার অনুকূলে হবেই হবে ইনশা আল্লাহ আর যদি অনুরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করেন আল্লাহ নবীর ওই ভাষায় ওই সাহাবিটা আবারও বললেন আবারও বলে দিলেন तत्कालीन जुगे पनर टुकड़ा गुल মানে যত সামান্য খুবই ক্ষুদ্র অংশ খুবই কম এতটুকু সাদাকা করে ওলা তুহজি জিরানিয়া বিলিসানিয়া তবে আল্লাহ নবী তার মুখের মাধ্যমে তার হাতের মাধ্যমে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীরা অনিষ্টতায় থাকে না কষ্ট লাঘব করে না কষ্ট অনুভব করে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলু ইসলাম কাল বিলম্ব না করে এই ঠোঁট দিয়ে বের করে দিলেন হিয়াফিল জান্নাত ওই মহিলারা জান্নাতি ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলেন সোহান আল্লাহ মা বোনকে উদ্দেশ্য করে বলছি দেখুন এই আমুলটা কি বলছে আপনি সিয়াম পালন কম করেন সাধ্য মোতাবেক করেন আপনি সদাকা কম করেন সাধ্য মোতাবেক করেন সলা দাদাই কম করেন সাধ্য মোতাবেক করেন কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করেন প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন মুখ দিয়ে গালিগালাস কম করেন মা বন্ধের একটা ধর্ম রয়েছে কেউ যদি একটি মহিলা যদি একটি মহিলাকে গালি দেয় তা গালি দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় একটি যদি যদি হাত তোলে তাহলে ও মারার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় মনে করে ও আমাকে মেরে গেল আমি এত বংশ মর্যাদা মানুষ আমি অমুকের বিটি অমুক আর ও আমাকে মেরে যাবে ও আমাকে গালি দিবে আমি ওকে দেখে ছেড়ে দেব আমি ওকে দেখে ছেড়ে দেব এই প্রতিশোধ পরায়ণতা ত্যাগ করুন ইনশাল্লাহ জান্নাত আপনার অনুকূলে হবে এই প্রতিশোধ পরায়ণতা ত্যাগ করুন জান্নাতটা আপনার অনুকূলে হয়ে যাবে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবেন পাবেন ইনশাল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি প্রতিবেশীর হক ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক যতটুকু আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ ক্ষুদ্র হলো অল্প সময়ে আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই জেনে বুঝে কোরআন সুন্না জেনে বুঝে সঠিকভাবে আমল করে আমল করা তৌফিক দান করে দিক আল্লাহ আমিন এবং আমাদের সিয়ামগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার তো অফিক দান করে দিক আল্লাহ আমিন সিয়ামগুলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে করার তো অফিক দান করে দিক আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সমস্ত আমলগুলো এই রামাজান মাসে কবুল মঞ্জুর করে নিক আল্লাহ আমিন আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিক আল্লাহ আমিন ও আখির দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন الحمد لله الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمعني توبستيتي আমরা সংক্ষিপ্ত বিষয়ভাবে অল্প একটু সময়ের মধ্যে যতটুকু আলোচনা করলাম ইমানের দাবিতে প্রতিবেশীর হক আমরা জানলাম বুঝলাম এখন বাকি থাকলো হলো মানার ব্যাপারে আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান করছি ইমান টিকাতে হলে এই জিনিসগুলো মেনে চলবেন ইনশা আল্লাহ শ্যাম কবুল অর্থে ইমানের জুড়ি নেই ইমান থাকতেই হবে যার ইমান থাকবে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই করবে ইনশা আল্লাহ যার ইমান মজবুত থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই করবে ইনশা আল্লাহ কিন্তু যার ইমান নেই তার জান্নাত নেই এই জন্য ইমানকে টিকাতে হবে ইমান যদি আপনি আমি টিকাতে না পারি কোনো ইবাদত আল্লাহ রব্বল আলমের কাছে কবুল যোগ্য হবে না তাই সম্মানিত উপস্থিত করজের অনুরোধ করছে ইমানকে পাকাপোক্ত করুন প্রতিবেশীর হক যথাযথভাবে আদায় করুন প্রতিবেশীর কাছে নিজেকে একজন পরহেজগার নেক মানুষ হিসেবে ভালো মানুষ হিসেবে সদাচারণকারী উত্তম চরিত্র অর্জনকারী হিসেবে তার সামনে পেশ করুন ইনশাল্লাহ আপনার দাম্পত্য জীবন দুনিয়াবি জীবন সুখময় কল্যাণকর আনন্দময় হবে হবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই বিষয় ছেড়ে অল্প একটু অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছি যেহেতু আর সময় হয়তো বা পাওয়া যাবে না সেটা হলো ইতিকাপ আপনাদের সামনে এত বড় একটা মসজিদ অনেক মানুষ আপনারা বয় বৃদ্ধ মানুষে রয়েছেন ইনশাআল্লাহ ইতিকাপ করার চেষ্টা করবেন ইতিকাপটা কি দুটি প্রশ্ন রেখে প্রশ্নের মধ্যে উত্তরটা দিয়ে আমি শেষ করে দেব সময় নাই পাঁচ মিনিট সময় দেব ইনশাল ইতিকাপটা কি ইতিকাপ হলো দুনিয়ার সমস্ত কাজ কামগুলো ছেড়ে দিয়ে ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য অর্জনের জন্য মসজিদে অবস্থান করার না বলো ইতিকাপ ইতিকাপটা কি বুঝাতে পেরেছি কি ইতিকাপ হলো দুনিয়ার সকল কাজকর্মগুলো ছেড়ে দিয়ে নাই আমি মারা গিয়েছি আমি মারা গেলে কি আজকে দুনিয়ার সব কাজ কি বন্ধ থাকবে না আমি যদি মারা যাই থেমে যায় দুনিয়ার কোনো কাজ থেমে থাকবে না অতএব আমি থেমে গেলাম কিসের জন্য থেমে গেলাম কোথায় থেমে গেলাম মসজিদে গিয়ে থেমে গেলাম কিসের জন্য থেমে গেলাম ওই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আমার স্রষ্টা যিনি আমার গুণা খাতাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন যিনি আমার গুণা খাতার জন্য আমাকে পাকড়াও করে জাহান নামে দিতে পারেন ওই আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে আমার গুণার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য তার নৈকট্য হাসিলকারী বান্দা হওয়ার জন্য মসজিদে আমি অবস্থান করব এর নাম হলো ইতিকাম ইতিকাপের অনেক ফজিলত কেননা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আবুল সাল্লাম চার জীবত দশায় একটি বছরের জন্য ইতিকাপ ছাড়ে নাই আল্লাহ নবী সহধর্মিনী হজরতে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আবুল্লা সাল্লাম রামাজানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাপ করতেন তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন নিয়মিত এই আমলটা করেছেন আল্লাহ নবীর স্ত্রীর মুখের ভাষা এরপরে বলছেন তিনি যখন মারা যান তখন তার স্ত্রীরা কি করেন ইতিকাপ করেন বলেন সোবাহান আল্লাহ এখানে একটা ভুল ধারণা রয়েছে কোরআনের একটা আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন তোমরা যখন ইতিকাপ করো তখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না এর অর্থ অনেকে বোঝে যে স্ত্রীর সাথে কথা বলা যাবে না প্রয়োজনীয় স্ত্রীর সাথে হাত স্পর্শ করা যাবে না তার থেকে কোনো কিছু নেওয়া যাবে না বোঝেননি এটা কি সত্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে যে তোমরা যখন ইতিকাপ অবস্থায় থাকো তখন তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করো না এই মেলামেশা বলতে কি বোঝা যায় শারীরিক সম্পর্ক না কেন বিশ্বনবীর একটি হাদিস থেকে তা প্রমাণিত হয়ে যায় আল্লাহ নবী সহধর্মিনী হজরতে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম ইতিকাপ অবস্থায় তার মাথাটা বের করে দিতেন আমি আয়সা তার মাথায় পানি ঢেলে দিতাম তখন আমি ঋতুবতী বলেন নাম সোবাহান আল্লাহ তার মানে দুইটা জিনিস প্রমাণিত হয়ে গেল মহিলারা কি অবস্থায় ইতিক মানে ঋতু অবস্থায় তার স্বামীর সেবা যত্ন করতে পারে দ্বিতীয় নম্বর হলো তার ইতিকাপ অবস্থায় স্বামীর সাথে পর্শ দিতে পারে মাথাটা বলে দিচ্ছিলেন না পানি ঢালছিলেন না এই মেলামেশা সেই মেলামেশা নয় তার মানে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাগুলো বলা যাবে তবে অধিক কথাবার্তা না বলায় ভালো তার বাড়িতে যাতায়াত না করাই ভালো সার্বক্ষণিক আসে গল্প গুজবে ব্যস্ত থাকবেন তা নয় কেননা ইতিকাপ করছেন আপনি আল্লাহ নৈকট্য লাভের জন্য তাই না ইতিকাপ করছেন কিসের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনি সার্বক্ষণিক কথাবার্তা বলবেন কিছুক্ষণ পরপরই কিছুক্ষণ পরপরই কথাবার্তা বলবেন এই প্রয়োজন ছাড়বেন ওই প্রয়োজন তাহলে এখানে বসে থাকার অবস্থান মানেটা কি কি দরকার আপনি আগে প্রয়োজন শেষ করেন এক বছর পরের বছর ফ্রি হয়ে তারপরে কাজ কাম করে করে নেন এই জন্য আমি মনে করলাম আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখব ইনশাল্লাহ যাদের একটু সময় সুযোগ আছে যাদের কর্মব্যস্তময় আছেন যদি একটু সময় থাকে কর্মগুলো ব্যস্ততাগুলো শেষ করে দিয়ে ওই আল্লাহ নৈকট্য লাভের জন্য মসজিদে অবস্থান করুন নিজের গুণা খাতা কথাগুলো স্মরণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে পেশ করুন এ আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও একটি হাদিস না বললেই নয় আল্লাহ নবী সাহাবি 
সহধর্মী নিয়ে হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালান খা বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল আবদাইজা তাফা সুম্মা তাবা তাবাল্লাহ আলাই কোনো বান্দা যদি তার গুণাটা আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে স্বীকার করে কোনো বান্দা যদি তার রবের কাছে ওই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ উসুবানাহতালার কাছে নিজের গুণার কথা স্মরণ করে আল্লাহ উমুক দিনে আমি এই গুণাটা করেছি উমুক দিনে আমি তোমার এই নাফরমানিটা করেছি আল্লাহ কে ও দেখে নাই তুমি দেখেছো আল্লাহ আমি তোমার কাছে খাস করে তৌবা করছি খাস করে ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ তুমি ওই গুণার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও বিশ্বনবী হজরতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যদি কোনো বান্দা এই রূপ ওই রবের কাছে বলতে পারে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাবা তাবাল্লাহ আলাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা তৌবাটা গ্রহণ করে নেবেন তাকে ক্ষমা করে দিবে বলেন সোহান আল্লাহ এই জন্য বলছি ইতিকাপে অবস্থায় বসে ওই আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করুন নিয়মিত কোন আনতেলাও করুন নিজের গুণা খাতাগুলো ক্ষমা করে নেওয়ার সুযোগ করে দিন ইনশা আল্লাহ আপনি আমি ক্ষমা পেয়েই যাব পেয়েই যাব ইনশা আল্লাহ যারা ইতিকাপ করবে না তারা যেন পাঁচ অক্ত সালাতের পরে বিভিন্ন সময় তারাবির সালাতের পরে বিভিন্ন নফল সালাতের পরে নিজের গুণার কথাগুলো স্মরণ করে ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাছে ক্ষমা চান ক্ষমা চেয়ে নিজের গুণা কথাগুলো ক্ষমা করে নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে সেই তৌফি দান করে দিক আল্লাহ আমিন আখরি দেওয়ানা আনিন আহমদুল্লাহ রব্বুল আলমিন রব্বানা জলমনা আংসেনা ওয়াইল্লাম